ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபங்க்ஷன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோலே பார்த்துருப்போம் ஏன் ஸோ அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ ப்ரிண்ட் ஏரியா த்ரீ கமா ஃபைவ் இங்கே வந்து டெஃப் ஏரியா டபிள்யூ கமா ஹெச்ன் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வந்து இந்த த்ரீ கமா ஃபைவ்ங்கிற ஆர்கியூமெண்ட் வந்து கால் பண்ணும் அப்போ கால் பண்ணால் வந்து டபிள்யூவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஆசைன் ஆகி உங்களுக்கு ரிட்டன் டபிள்யூ ஆஸ்டிக்ஸ் ஹெச்ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து ரிட்டன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னா அப்படின்னா வந்து ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் டீஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள் லென்த் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் அதனால் இதை நாங்களாம் லிசன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா என்னென்னு பாருங்கள் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஆர் த ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ்ட் டு எ ஃபங்க்ஷன் இன் கரெக்ட் பொசிஷனல் ஆர்டர் இதுதான் இந்த ஒரு லைன் தான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா கரெக்ட் பொசிஷனல் ஆர்டரோட உங்களுக்கு அந்த ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னாவே கரெக்டாக ஆர்டர் ஆர்டராக வந்து அது பாஸ் பண்ணும் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே டெஃபினேஷனில் வந்து எத்தனை ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அத்தனை ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே காலிங் ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த இதில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து இது தான் கால் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா இது வந்து ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இப்போ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிஆரும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு லாஸ்ட்டில் வந்து காலிங் ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல எம்டியாக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன காமிக்கும் அப்படின்னா எரர் காமிக்கும் சரியா அப்போ இங்கே வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும் கால் ஃபங்க்ஷனில் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும் பட் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் நீங்கள் எத்தனை ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களோ அத்தனை ஆர்கியூமெண்ட்க்கு கால் பண்ணக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட்டை இங்கே கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து எரர் உங்களுக்கு காமிக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன காமிக்கும் அப்படின்னா எரர் வருது என்ன எரர் காமிக்குது அப்படின்னா டைப் எரரில் ப்ரிண்ட் டெஸ்டிங் மிஸ்ஸிங் ஒன் ரெக்கார்ட் பொசிஷனல் ஆர்கியூமெண்ட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்டிஆர்னு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் எதில் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் காலில் கொடுக்கல அப்படின்னு உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் சரி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கால் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னா நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் இன் கரெக்ட் பொசிஷனல் ஆர்டர் அதுதான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் உங்கள் புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ டேஃப் ப்ரிண்ட் டெஸ்டிங் எஸ்டிஆர் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து ப்ரிண்ட் டெஸ்டிங் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிண்டில் என்ன வந்து ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா எக்ஸா எக்ஸாம்பிள் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அடுத்தது ப்ரிண்டில் எஸ்டிஆர் இந்த எஸ்டிஆரில் என்ன ஆர்கியூமெண்ட் பாஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகணும் அதுக்கு தான் ப்ரிண்ட் எஸ்டிஆர் தென் ரிட்டன் இந்த இந்த ரெண்டு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ரிட்டன் பண்ணுங்கள் அவுட்புட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து ப்ரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து எதுவுமே கொடுக்கல அப்போ இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் தான் வந்து கால் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா கால் ஃபங்க்ஷனில் எந்த வேல்யூ கொடுக்கல அப்போ எந்த வேல்யூ கொடுக்கலனா உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எரர் காமிக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா வந்து அந்த பொசிஷனல் ஆர்டராக இல்லை ஏன்னா நமக்கு டெஃபினேஷனில் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இங்கே என்ன நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கிது எக்ஸாம்பிள் ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வெல்கம் அப்படின்னு கிடைக்கிது சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரெக்கார்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இங்கே ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட்ஸை கால் பண்ணு
ஃபஸ்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் காலாகும் செகண்ட் இருக்கிறது செகண்ட் இருக்க ஆர்கியூமெண்ட்டில் காலாகும் இல்லையா இதுதான் ரெக்கார்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர் அதாவது டெஃபினேஷனில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த பேராமீட்டர் நேமை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூவை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டெஃப்ரிண்டடில் நேம் நேமுங்கிற ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது சரியா இப்போ இந்த நேமுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா வேல்யூவாக பாஸ் பண்ணணும் இப்போ பாஸ் பண்ணக்குள்ள இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ப்ரிண்ட் டேட்டா இந்த கால் காலிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த காலிங் ஃபங்க்ஷனில் நேம் ஈக்குவல் டு ஷேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா நேமுங்கிற பேராமீட்டரில் இந்த ஷேன்ற வேல்யூ வந்து பாஸ் ஆகும் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பேர் தான் கீபேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அதாவது இங்கே பேராமீட்டரில் இருக்க நேமை வந்து நீங்கள் காலிங் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வேறு பாருங்கள் என் அனதர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நேம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஷேன்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் ஏன் அப்படின்னா நேம் ஒன்னுன்னு நம்ம எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் இங்கே யூஸ் பண்ணலை நேம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு நேம் கொடுத்துட்டு கால் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இதுக்கு தான் வந்து கீவேர்டு ஒர்க் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்க்கான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இது கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இப்போ ப்ரிண்ட் டேட்டா டெஃப் டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிண்ட் டேட்டாங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நேம் கமா ஏஜ் அப்போ ரெண்டு பேராமீட்டர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நேம் ஏஜ்ன்ற பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபங்க்ஷன் காலில் நம்ம என்ன பேர் கொடுப்போம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்து கொடுத்துருந்தா அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் கால் சரியா இப்போ ப்ரிண்ட் டேட்டாவில் ஏஜ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நேம் ஈக்குவல் டு ஷேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம நேம் கம்மா ஏஜ்னு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஏஜை கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது நேமை கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம இன்கரெக்ஷன் ஆர்டர் இன்கரெக்ட்லேயே நம்ம கொடுக்கலாம் ஆர்டர் இன் அர ஆர்டராக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆர்டர் இல்லாமல் நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நேம் கம்மா ஏஜை வந்து ஏஜ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நேம் வந்து செகண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவுட் புட் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நேம் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து ஏஜ் ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது ரன் பண்ணிங்க உங்களுக்கு ஆனால் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா நேம் ஷேன் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் நமக்கு வந்து இங்கே ஆர்டராகவே ஆர்கியூமெண்ட் கொடுக்கல ஃபஸ்ட் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத செகண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா கரெக்டான ஆர்டரில் உங்களுக்கு அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் கீவேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ரெக்கார்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸும் கீபேர்டு ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ இந்த நாலு ஆர்கியூமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ டிஃபால்ட் அப்படின்னாவே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ நம்ம வந்து ஆர்கியூமெண்ட் கால் பண்ணுறோம் இல்லையா கால் பண்ணக்குள்ள நம்ம எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு பேர் தான் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை நீங்கள் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன்லேயே அதுக்கான வேல்யூவை கொடுத்துடலாம் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டெஃப் ப்ரிண்ட் இன்ஃபோவில் நேம் கம்மா சேலரி கோல்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நேமில் எந்த வேல்யூவும் கொடுக்கல சேலரியில் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிண்ட் இன்ஃபோ ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணக்குள்ளே இருக்க ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸில் நீங்கள் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்தாவே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்கே எத்தனை ஆர்கியூமெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட்டில் அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் வேல்யூ டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை மட்டும் கால் பண்ணாலுமே அது அவுட் புட் ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா வந்து அனதர் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு அங்கே ஆல்ரெடி வேல்யூ இருக்குது டிஃபால்ட்டாக அந்த வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகும் ஏன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரிண்ட் இன் ஃபோனில் மணின்னு இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு இது வந்து கால் பண்ணுங்களா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் கால் பண்ணும் கால் பண்ணக்குள்ளே நேமில் மணி அவுட் புட் ப்ரிண்ட் ஆகும் சேலரியில் சேலரிங்கிற இந்த பேராமீட்டருக்கு நம்ம ஆர்கிய
ஸோ அதே ப்ரோக்ராம் தான் இல்லையா நேம் கமா சேலரி இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுது கால் பண்ணக்குள்ளே மணி வந்து எதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் நேமில் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா சேலரியில் டீஃபால்ட்டாக த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ அது அப்படியே உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணும் சரிங்களா பாருங்கள் அவுட்புட் கிடச்சிச்சா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் சேலரி வேறு சேலரி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா சேலரி கொடுத்துக்குறோம் கொடுத்துட்டு சேவ் ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணால் உங்களுக்கு நேமில் மணியும் சேலரியில் ஃபைவ் தௌசண்டும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஃபங்க்ஷன் காலில் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இங்கே எதுவுமே கொடுக்கலனா தான் என்ன வரணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது டீஃபால்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ வேறு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நேம் ஈக்குவல்ட்டு அனோன் கொடுத்துக்குறோம் கொடுத்துட்டு இங்கே எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்க வேணாம் இது எம்டியாகவே கொடுத்துக்கலாம் டீஃபால்ட்டாக இருக்குமா நான் டீஃபால்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அப்போ அது டீஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கு தான் பாருங்கள் அவுட்புட் என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் நேம் அனு சேலரி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குது சரிங்களா இதுதான் டீஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் இதே ரெக்கார்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா அந்த இடத்துல எரர் வரும் நம்ம பார்த்தோமா ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அதில் எந்த வேல்யூமே கொடுத்துருக்க மாட்டோம் டீஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே ஸோ அது மாதிரி டீஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக அந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இதில் அந்த கால் ஃபங்க்ஷனில் என்ன வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் அவுட்புட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கோ நான் எத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஆர்குமெண்ட் வந்து கால் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அவுட்புட் ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா நீங்கள் இப்போது வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் ஒரு ஒரு பேராமீட்டர் இருந்தாலும் நீங்கள் மல்டிபிள் வேல்யூவாக அதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆஸ்டிக் சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆஸ்டிக் சிம்பிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸாக யூஸ் பண் எடுத்துக்கோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போது டெஃப் சம் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசர் இதில் வந்து மூணு பேராமீட்டர் இருக்குது அப்போ வந்து இங்கே எத்தனை வேல்யூ தான் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் மூணு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ணணும் அதே இந்த மூணு ஆர்குமெண்ட்டில் நீங்கள் மல்டிபிள் வேல்யூவாக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் இந்த வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ்டிக் சிம்பிளாக பயன்படுத்தி சரியா இப்போ இதுக்கான ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு எரர் தான் காமிக்கும் ஏன் அப்படின்னா சம்மில் வந்து எத்தனை ஆர்குமெண்ட் தான் இருக்குது த்ரீ அப்போ வந்து த்ரீ ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் அதை எடுத்துக்கும் மல்டிபிள் ஆர்குமெண்ட்ஸே எடுத்துக்காதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எரர் காமிக்கும் இப்போ நீங்கள் வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து டே ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆஸ்டிக்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து ஆஸ்டிக்ஸ் சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் பாடி ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இதுக்கான ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் டெஃப் ப்ரிண்ட் என்ஓஎஸ் என்ஓஎஸ் ப்ரிண்ட் என்ஓஎஸ்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆஸ்டிக்ஸ் என்ஓஎஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்குமெண்ட் என்ஓஎஸ்ன்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் கமா டூன்ற வேல்யூவை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு கால் ஃபங்க்ஷன் நடக்குது செகண்ட் கால் ஃபங்க்ஷனில் வந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீன் வந்து கால் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி நீங்கள் கொடுத்தாலும் அதை வந்து என்னவா எடுத்துக்குது அப்படின்னா எத்தனை நீங்கள் ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தாலும் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதுக்கான ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து செகண்டாக ப்ரிண்ட் ஆகும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்கு இது பேர் தான் வேரியபிள் லென்த் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இதோட கிளாஸ் ஓவர் இதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இன்னைக்கான அதிக கொஸ்டின் வந்து கேட்குறேன் அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் விச் ஆர்குமெண்ட்ஸ் டேக்ஸ் ஏ டிஃபால்ட் வேல்யூ அண்ட் செகண்ட் கொஷின் ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தேர்ட் கொஷின் விச் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் டு டூ ஏ ஃபங்க்ஷன் இன் கரெக்ட் பொசிஷனல் ஆர்டர் இந்த த்ரீ கொஷனுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள்